ഭരണഘടനാ സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഷഹീൻബാഗ് മാതൃകയിൽ കോഴിക്കോട് പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധ സമരം നടന്നുവരികയാണ് ദലിത് വനിതാ അവകാശ പ്രവർത്തകയും ലോ കോളേജ് അധ്യാപകയുമായ ബിന്ദു അമ്മിണിയാണ് സമരത്തിനു നേതൃത്വം നൽകുന്നത് ശബരിമലയിൽ യുവതീ പ്രവേശനം അനുവദിച്ച സുപ്രീം കോടതി വിധിയുടെ പിൻബലത്തിൽ ആദ്യമായി അയ്യപ്പ ദർശനം നടത്തിയ ബിന്ദു അമ്മിണിയെക്കുറിച്ച് അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങളിൽ പോലും വാർത്തകൾ വന്നിരുന്നു കോഴിക്കോട്ടെ ഷഹീൻബാഗ് സമരത്തെക്കുറിച്ച് അവർ ന്യൂസ് ടാഗ് ലൈവിനോട് സംസാരിക്കുന്നു ദേശീയ തലത്തിൽ ഭരണഘടനാ സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് നമ്മൾ കോഴിക്കോടും ഭരണഘടനാ സംരക്ഷണ സമിതി രൂപീകരിച്ചത് ദേശീയ തലത്തിൽ ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദും അഡ്വക്കേറ്റ് മഹ്മൂദ് പാർച്ചയുമാണ് ഇതിൻ്റെ കൺവീനറും കോ കൺവീനറും ഇവിടെ നമ്മൾ ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് സി എ എ വിരുദ്ധ നിലപാടിൽ ഐക്യപ്പെടാവുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളെയും ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഷഹീൻ ബാഗ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഇത് ഭരണഘടനാ സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തൃശ്ശൂർ ഒൻപതോളം വരുന്ന ഷഹീൻ ബാഗുകളുണ്ട് ഇത് രാജ്യമെമ്പാടും അയ്യായിരത്തോളം വരുന്ന ഷഹീൻ ബാഗുകൾ തുറക്കുക എന്ന ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദിൻ്റെ ഒരു ആഹ്വാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഭരണഘടനാ സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഷഹീൻ ബാഗുകൾ തുറന്നിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ കോഴിക്കോട് ഷഹീൻ ബാഗിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ആദിവാസി ദളിത് സ്ത്രീ മുസ്ലിം പിന്നോക്ക നേതൃത്വത്തിലാണ് നമ്മളിവിടെ കോഴിക്കോട് ഷഹീൻ ബാഗ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ വലിയ പൊതുസമൂഹത്തിൽ നിന്ന് വളരെ വലിയ ഒരു സ്വീകാര്യത നമുക്ക് ഈ ഒരു ഷഹീൻ ബാഗിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വരും ദിവസങ്ങളിൽ അതിശക്തമായിട്ടുള്ള പ്രക്ഷോഭങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതാണ് ഇതിന് അതോടൊപ്പം തന്നെ കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ഷഹീൻ ബാഗുകളെയും ഐക്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള പരിപാടികളും ഭരണഘടനാ സംരക്ഷണ സമിതി ഇവിടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആലോചനയിലുണ്ട് അപ്പം ഇന്ത്യയിലെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ഡൽഹി കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വംശീയ അധിക്ഷേപവും വംശീയ കലാപവും വംശീയ കൂട്ട കുരുതികളുമൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇതിനെതിരെ ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദുത്വ ഫാസിസത്തിനെതിരെ അണിചേരുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളെയും ഐക്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഭരണഘടനാ സംരക്ഷണ സമിതി മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് സി എ വിരുദ്ധ പോരാട്ടങ്ങളിൽ ഐക്യപ്പെടാവുന്ന എല്ലാ ആളുകളെയും ഭരണഘടന ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന എല്ലാ ആളുകളെയും ഐക്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അതിശക്തമായിട്ടുള്ള പോരാട്ടങ്ങളായി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ കോഴിക്കോട് ഈ പറയുന്ന ഷഹീൻ ബാഗിന്റെ പ്രത്യേകതകളിൽ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് സാംസ്കാരിക പ്രതിരോധമാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഷഹീൻ ബാഗിന്റെ പിന്നിൽ അതിശക്തമായിട്ടുള്ള സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ തന്നെയുണ്ട് അപ്പൊ ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗമായിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും ആറു മണിക്ക് ശേഷം പത്തു മണി വരെ സാംസ്കാരിക പരിപാടികളാണ് ഇതിന്റെ ഒപ്പമുള്ളത് അപ്പൊ അത് ആ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ മുഖ്യധാരയിൽ നിൽക്കുന്ന പല പാർട്ടികളും അതുപോലെ മറ്റു പല സംഘടനകളും ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നതിനേക്കാൾ മഹത്തരമായിട്ടുള്ള ഒരു സങ്കല്പമാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഐക്യപ്പെടാവുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളെയും ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് കീഴിൽ കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് ആദിവാസി ദളിത് സ്ത്രീ മുസ്ലിം പിന്നോക്ക ഐക്യത്തിലൂന്നിയ നേതൃത്വത്തിലൂന്നിയ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു മുന്നോട്ട് പോക്കാണ് നമ്മൾ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുഖ്യധാര പാർട്ടികൾ പല ആളുകളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും പലതരത്തിലുള്ള ആരോപണങ്ങൾ നമ്മൾ നേരിടേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് ഇത് സ്വത്വവാദത്തിൽ ഊന്നിയതാണ് എന്നടക്കമുള്ളത് നമുക്കറിയാം കേരളത്തിൽ ആദിവാസികളുടെയും ദളിതരുടെയും പിന്നോക്കക്കാരുടെയും സ്ത്രീകളുടെയും മുൻകൈയിൽ ഒരു പോരാട്ടം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ പിൻ അതിനെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ മടിയുള്ള പൊതുസമൂഹമാണ് ഈ പൊതുസമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ മർദ്ദിതരുടെ തന്നെ ഇത് ഈ സി എ എ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ബാധിക്കുന്ന ആളുകളുടെ തന്നെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കോഴിക്കോട് ഈ ഷഹീൻ ബാഗിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ നമ്മൾ ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദ് അടക്കം പറയുന്നത് എല്ലാവരും ഡൽഹിയിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല അപ്പം ഡൽഹിയിലെ ഷഹീൻ ബാഗുകൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ രാജ്യത്തെ എമ്പാടും അതിനെതിരായിട്ടുള്ള പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോടാണെങ്കിലും ഈ മനാഞ്ചുറയ്ക്ക് സമീപമാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്ന ഈ ഈ കൂട്ടക്കുരുതിക്കെതിരായിട്ടുള്ള പ്രതിഷേ പ്രതിഷേധം ഈ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ രാജ്യത്തെ എമ്പാടും ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിനോട് ഐക്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ കോഴിക്കോടും ഇത്തരത്തിൽ ഷഹീൻ ബാഗ് തുറന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം
സമരക്കാർക്ക് നേരെ എറിയാൻ സമാധാനപരമായി സമരം നടത്തുന്നവർക്കെതിരെ ആക്രമി അവരെ ആക്രമിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോലീസിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി അവിടെ ഇറക്കുന്നത് നമ്മൾ വീഡിയോകളിലൂടെ കാണുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പോലീസ് തന്നെ അവിടെയുള്ള സി സി ടി വികൾ നശിപ്പിക്കുന്ന വിഷുവൽസ് പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിനെയൊക്കെ തന്നെ പ്രതിരോധിച്ചുകൊണ്ട് ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദിൻ്റെ അടക്കം നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ അതിശക്തമായ പ്രക്ഷോഭം ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെയുള്ള ആദിവാസികളും ദളിതരും അവരുടെ വീടുകളും അവരുടെ ആരാധനാലയങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ അവിടെയുള്ള മുസ്ലിം ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഡൽഹിയിൽ തുറന്നു കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇത് വളരെ വലിയ ഒരു ആദിവാസി ദളിത് മുസ്ലിം പിന്നോക്കെ ഐക്യം ശക്തിപ്പെട്ടു വരുന്നതിന് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വരും ദിനങ്ങളിലും ഈ പ്രക്ഷോഭത്തെ നേരിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പിന്നോക്ക ആക്കാരായിട്ടുള്ള മർദ്ദിതരായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ഒരു ഐക്യം ശക്തിപ്പെടുമെന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇത് കേന്ദ്രം വളരെ ശക്തമായിട്ട് പോലീസിനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സമരത്തെ അടിച്ചമർത്തുന്നുണ്ട് അതേസമയം തന്നെ ഇവിടെ കേരളത്തിലും കേരള പോലീസിൻ്റെ ഒക്കെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടുത്തെ ചീഫ് പോലീസ് ചീഫ് ലോകനാഥ് മെഹ്റയുടെ പ്രഖ്യാപനമൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് സി എ വിരുദ്ധ സമരങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുമെന്ന് തന്നെയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ തര അത്തരത്തിലുള്ള പ്ര പ്രതിരോധങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് കേരള സർക്കാരും പോലീസും മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് നേരിടാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ നെഞ്ച് അവരുടെ തൊക്കിന് മുന്നിൽ നെഞ്ച് വിരിച്ചു നിൽക്കാൻ നമ്മൾ സമരക്കാർ തയ്യാറാണെന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി ന്യൂസ് ടാക്ക് ലൈവ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക